क्लिक कर बेल आईक और सबसक्राइब कर एबीपी आनंद सब समय खबरे प्रमोट कर मानुषर अर्थनीति विपद से सब चाहते बस बेकार मतन एट परिस्थिति तरह मत अर्थनीति के जरा पचंद कर ता अभिजित विनायक बंदोपाध्याय नामटुकु शुने बोधा जथेष एक विषय जानबें क्यों अभिजित विनायक बंदोपाध्याय के जानते गजटा के बुझते हैं देश दुनिया के बुझते हैं अर्थनीति के बुझते हैं ये बोझार जो पीयूष गोयल नये और चिंता यथार्थ से दुनिया जरा मानूष ता बोझें कारण उन्नी नोबेल पुरस्कार पे उनार चिंतार मध्य वामपंथार मनोभव आने स्पष्ट जो वामपंथार चिंताटाई मानुषर भविष्य यथार्थ चिंता एट पीयूष गोयल बुझते पर पीयूष गोयल कमेंट अभिजित बाबू सम्पर् तई असभ्य जतटा दिलीप घोषे कमेंट अमरत्य सें सम्पर् अमरत्य सें अथवा अभिजित बाबू सम्पर् पीयूष गोयल कि दिलीप घोषा जत कम कथा बोलें तुषर भलो लगे অনেক ধন্যবাদ সুজন বাবু মধ্যে সঙ্গে কথা বলার জন্য বাম পরিষদের দলনেতা সুজন চক্রবর্তী ছিলেন আমাদের সঙ্গে টেলিফোন লাইনে অর্থনীতিবিদ অভিরূপ সরকার এই বর্তমানে রয়েছেন আমাদের সঙ্গে টেলিফোন লাইনে অভিরূপ বাবু পিজুশ গল তিনি বলছেন যে অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় চিন্তাধারা সম্পূর্ণ বামপন্থী তিনি ন্যায় প্রকল্পের প্রশংসা করেছিলেন দেশের মানুষ সেই ভাবনা খারিজ করে দিয়েছেন কি বলবেন পিজুশ গল এই মন্তব্য নিয়ে দেখুন আমার দুটো জিনিস বলা যাচ্ছে একটা হচ্ছে যে অভিজিৎ বিনায়কের যে অর্থনীতি সেইটা নিয়ে কোন মানে অন্য ধরনের মতামত থাকতেই পারে মানে এমন তো নয় যে একজন যেটা বলছেন সবাই সেটা মেনে নেবেন সেটা হোক মানে আমরা কখনোই চাইব না কিন্তু অভিজিৎ বিনায়কের যে ইকোনমিক স্টান সেটা নিয়ে যদি রাজনীতি হয় সেইটা খুব দুর্ভাগ্যজনক অর্থাৎ আমি আবার বলছি যে অভিজিৎ বিনায়কের যে অর্থনৈতিক স্টান্স সেইটা নিয়ে সেটা কারো কারোর কাছে অ্যাকসেপ্টেবল না মনে হতেই পারে সেটা নিয়ে আমার কিছু বলার নেই কিন্তু তিনি মানে তার বক্তব্য নিয়ে রাজনীতি হোক এইটা আমরা কখনোই চাইব না এইটুকু আমার বক্তব্য ধন্যবাদ অভিরূপ বাবু অর্থনীতিবিদ অভিরূপ সরকার ছিলেন টেলিফোন লাইনে আপনাদের আরো একবার জানিয়ে রাখি নোবেল জয়ী অভিজিৎ বিধায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণে মোদী সরকারের মন্ত্রী তিনি বলছেন অভিজিতের চিন্তাধারা নিয়ে সবাই তো জানেন তার চিন্তাধারা সম্পূর্ণ বামপন্থী তিনি ন্যায় প্রকল্পের প্রশংসা করেছিলেন কিন্তু দেশের মানুষ সেই ভাবনা খারিজ করে দিয়েছে নোবেল জয়ী অর্থনীতিবিদকে আক্রমণে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযুষ গয়াল এই মুহূর্তে কবি সুবোধ সরকার রয়েছেন আমাদের সঙ্গে টেলিফোন লাইনে সুবোধ বাবু কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযুষ গয়াল তিনি বলছেন যে অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিন্তাধারা সম্পূর্ণ বামপন্থী তিনি ন্যায় প্রকল্পের প্রশংসা করেছিলেন কিন্তু দেশের মানুষ সেই ভাবনা খারিজ করে দিয়েছে নোবেল জয়ী অর্থনীতিবিদ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর মন্তব্য কি বলবেন হ্যালো সুবোধ বাবু শুনতে পাচ্ছেন হ্যাঁ এবার শুনতে পাচ্ছি चिंताविद एक बड़ अर्थनीतिद चारश जन गवेशक सारा पृथ्वी সেই গরিব দেশগুলোতে সমীক্ষা চালাচ্ছেন এত বছর ধরে এবং তাদের যে থিওরি তাদের যে ইকোনমিক্স আমি ইকোনমিক্স এর লোক নই কিন্তু সংবাদ মাধ্যম থেকে পড়ে যতটুকুনি জানতে পেরেছি বিভিন্ন জনার লেখা থেকে তাতে তাদের যে গবেষণা সেই গবেষণার জন্য সারা পৃথিবীর মানুষ কুর্নিশ জানিয়েছে কি করে পৃথিবী থেকে দারিদ্র মুছে ফেলা যায় এইবার এরা নেমে পড়েছেন ব্যক্তিগত 
জায়গায় একেবারে রাজনৈতিক জায়গায় রাজনীতি দিয়ে কি সবসময় অর্থনীতির থিওরিকে চ্যালেঞ্জ করা যায় এটা তো একটা বিরাট প্রশ্ন তিনি ব্যক্তিগত ভাবে কি তার জীবনে কি হয়েছে না হয়েছে অতীতে কি হয়েছে এইসব টেনে বের করছে এসব কাদা ছোড়াছড়ির একটা খেলা শুরু করেছে আমার কাছে আমার আমার কাছে ঘোর বিস্ময় যে অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় একজন কৃতি অর্থনীতিবিদ তিনি তার কাজের জন্য তারা তিনজন মিলে এই পুরস্কারটা পেয়েছেন এটাকে প্রশংসা করতে শিখু লাগে এত বড় একটা অ্যাচিভমেন্ট ভারতের পক্ষে ভারতবর্ষের পক্ষে অর্থনীতির পক্ষে এত বড় একটা অ্যাচিভমেন্ট সেটাকে তারা গ্রহণ করতে পারছেন না তারা প্রতি মুহূর্তে চোলা ঢেলে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত এরা তো চোলা ঢলার জন্যই এসেছেন আর অভিযুক্ত আমার মতে তিনি দুধ তৈরি করার জন্য সারা পৃথিবীতে এসেছেন মানুষের কাছে কি করে পৌঁছানো যায় যে ইকোনমিক্সটাকে এমন ভাবে পৌঁছানো যায় যাতে সাধারণ মানুষের উপকার হয় সুতরাং তার কি রাজনৈতিক মতামত রয়েছে কখনো ছিল কি ছিল না সেগুলো একটু বিষয় নয় বিষয় হচ্ছে বা তিনি ন্যায়কে সমর্থন করেছিলেন তার মাথা থেকে ন্যায় প্রকল্প বেরিয়েছিল সেটা মানুষ ভোট দিয়ে সবকিছু বিচার হয় না পীযুষবাবু যেটা বলছেন ভোটে সেই ন্যায় পরাজিত হয়েছে ন্যায় পরাজিত হয়নি ভোটে যেটা পরাজিত হয়েছে সেটা হচ্ছে একটা ম্যান্ডেটের ব্যাপার সেটা সেটা দিয়ে একটা ইকোনমিক্স এর একটা থিওরি পরাজিত হয় না এটা আমার খুব দুঃখের বিষয় বলে মনে হচ্ছে খুবই অত্যন্ত বেদনাদায়ক যে এরা সকলে প্রায় হামলে পড়েছেন একজন নোবেল লরিয়েটের ওপরে তবে আমার বিশ্বাস একজন নোবেল লরিয়েট একা মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছেন आक्रमण केंद्र मंत्री पीयूष गोयल যারা মন্ত্রী তারা রাজনীতিতেও অভিজ্ঞ নয় শিক্ষা দীক্ষাতেও অভিজ্ঞ নয় তাদের শিক্ষা এতই কম যে নিউটনের সেকেন্ড ল অফ মোশন নিউটনের ল অফ মোশন কে যারা বলেন যে আইনস্টাইন আবিষ্কার করেছিলেন তাদের কাছ থেকে এর বেশি কি প্রত্যাশা করতে পারা যায় বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বলেই ন্যায় প্রকল্প সম্পর্কে তার চিন্তাধারাটা ভুল এটা প্রতিপন্ন করা তো যায় না ন্যায় প্রকল্প এটা একটা রাজনৈতিক চিন্তা নয় এটা একটা দেশের দরিদ্রতম মানুষদের পেটে খাবার যোগান দেওয়ার একটা অভিপ্রায় একটা প্রচেষ্টা সেই প্রচেষ্টার কখনো মৃত্যু নেই সেই প্রচেষ্টা যে কোনো সরকার যে কোনো সময় করতে পারে কিন্তু নোবেল লরিয়েট এই সত্যটাকে অনুভব করেছিলেন বলেই তিনি ন্যায় প্রকল্পের কথা ঘোষণা করেছিলেন তার জন্য তার উপরে আক্রমণ করাটা অনুচিত শুধু নয় এটা চরম দুর্ভাগ্যের এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই তবে আমার কোনো সন্দেহ নেই দুদিন পরে এই নোবেল লরিয়ের কি এদের ডেকে আনতে হবে এবং তার কাছ থেকে তার পায়ের তলায় বসে এদের শিক্ষা লাভ করতে হবে ভারতবর্ষের অর্থনীতির পূর্ণিমা যা আজকে ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে সেটাকে কিভাবে রিপেয়ার করতে হয় অনেক ধন্যবাদ বাবু